సోదరులు ఇవాళ పిలుస్తున్న దానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ గారు మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ పై కొన్ని అసత్య ఆరోపణలు చేసి తప్పుడు కేసులు పెట్టి ఉన్నారు దాని మీద క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చేదానికి ప్రస్ వాళ్ళని పిలిచాము వారు రెండు వేల పద్నాలుగు జాన్యులో హార్ట్ అటాక్ అనే ఒక చిత్రం ఆయన నిర్మాతగా నిర్మించి సుమారు రెండు సంవత్సరాలు అయింది దానికి పూర్తిగా ట్యాక్స్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయలేదు వారు ఆ సందర్భంగా మేము ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో వారు ట్యాక్స్ సర్టిఫికేట్ సబ్ ఇవ్వలేదని చెప్పి ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్గా నేనే కంప్లైంట్ చేస్తే దాని విషయమే ఛాంబర్ జాయింట్ సెక్రటరీగా ముత్యాల రామదాస్ గారు పూరి జగన్నాథ్ గారితో మాట్లాడడం జరిగిందండి సో ఆ సందర్భం తప్పిస్తే ఇంక ఏ సందర్భంలో కూడా వారిని కలిసి వారిని ఏ రకమైన బ్లాక్మెయిల్ చేయడం కానీ ఇవి కానీ ఏమీ జరగలేదు తొంద అసత్య ఆరోపణలు అండి మొన్న కేసు పెట్టింది చాలా తప్పుడు కేసు అది వారి ఇంటిలోకి వెళ్ళాలంటే ఎవరైనా సరే గన్మెన్లని సీసీటీవీలని బౌన్సర్లని అక్కడ లిఫ్ట్ ఎక్కాలన్నా కూడా మనకు ఉండదండి వాళ్ళు ఓపెన్ చేయాలండి లిఫ్ట్ అంత టైట్ సెక్యూరిటీలో ఉంటాడండి అది బహుశా ఒక సీఎం ఇంట్లో కూడా చూసుకుంటాం అంత సెక్యూరిటీలో ఉంటారు వారు అటువంటి ఇంటికి వెళ్ళి ముత్యాల రామదాస్ గారు హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్ దాడి చేశాడంటే అది ఎంతవరకు న్యాయం పాతికేయ మిత్రులందరూ కూడా దీని మీద మేము కోలేదు ఒకటేనండి పోలీస్ సీసీ ఫుటేజ్ తీయమనండి ఎంక్వైరీ కండక్ట్ చేయమనండి వారు ఆరోపించినట్టు మా ముగ్గురు మెంబర్స్ కానీ ఆయన మీద ఏ రకమైన దాడి చేసినా చట్టం ప్రకారం ఏ శిక్ష చేసినా దాన్ని మేము అనుదిస్తామండి లేదు తప్పుడు కేసు పెట్టినందుకు ఆయన మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది మా ముఖ్య ఉద్దేశం అండి దీనిపైన మా ముత్యాల రామదాస్ గారు మాట్లాడతారండి సోదరులందరికీ నమస్కారం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను పూరి జగన్నాథ్ గారితో బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను మరి ఆయన ఆయన ఉద్దేశమో లేకపోతే ఎవరైనా ప్రోత్సహిస్తే పెట్టారు అయితే నాకు తెలియదు ఎందుకంటే మామూలుగా ఒక సెక్షన్ కాదు ఆరు సెక్షన్లు పెట్టారు మా మీద అంటే నిజంగా మర్డర్ చేతి కూడా ఆయన ఆయన సెక్షన్లు పెట్టరు ఆయన నేను కలిసి రియలీ యాభై ఐదు రోజులు పైన అయింది ఎందుకంటే నిన్న మెసేజ్ తీసేన అయింది ఆయన ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేస్తే రమ్మంటేనే ఆయన ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్తాం రెండు ఏంటంటే ఆయన సెక్యూరిటీ తర్వాత అక్కడ కెమెరాస్ తర్వాత ఆయన లిఫ్ట్ ఎక్కాలన్నా మనం మనకు పనిచేయదు అది వాళ్ళ తమ్ ఇంప్రెస్ తమ్ ఇంప్రెషన్ తప్ప మీలో పాత్రికేయులు ఎవరైనా ఇత్తౌట్ ఆయన నాలెడ్జ్ అదే మీ ఆయన పిఆర్ఓ నాలెడ్జ్ లేకుండా లోన్కి వెళ్ళగలరా యాజ్ ఎ బ్రదర్స్గా మాట్లాడతాం మేము ఎప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్లో ఇలా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టాల మేము ఎప్పుడు ప్రెస్కి రాలా ఎందుకంటే కానీ కోట్లు తెచ్చి ప్రతి రూపాయి కలెక్ట్ చేసి ఇచ్చేది మేమే ఈరోజు మేము ఎందుకు గర్వంగా చెప్తాం మేము ఎందుకు తెలుగు ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూటర్ కౌన్సిల్ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చిందంటే నైజాం ఓ పదిహేను ఇరవై కోట్లు పెట్టి సినిమా కొనాలంటే ఇక్కడ ఏసెన్ సునీల్ ఈజ్ ద బిగ్ మ్యాన్ ఆర్ స్మాల్ మ్యాన్ ఎంత పోగొట్టుకున్నాడో అతనికి తెలుసు పదిహేను కోట్లు పోగు చేసి ఇచ్చాడంటే ఒక నైజాం ఏరియా మీద ఆయన లాస్ వస్తే ఏమిటి పరిస్థితి అంటే ఆ పదిహేను కోట్లు వచ్చింది ఈరోజు వీళ్ళు పది వేసు కోట్లు ఇరవై వేసు కోట్లు వీళ్ళు తీసుకుంటున్నారంటే మా కష్టమే మేము బా అంటే సినిమా ఉందనే మేము ఇవ్వచ్చు మేము ఎంతో రిస్క్ తీసుకుంటూ ఉంటాం అలాగే ఏరియాలు అన్ని ఏరియాల్లో అలాంటప్పుడు మా మీద అసలు ఏమీ అంత పాల్స్ కేసులా ఎందుకంటే రేపు సొసైటీని లీడ్ చేసిన దర్శకుడు అంటే ఏంటో ఒక నిర్దేశకుడు అలాంటి వ్యక్తి అసలు ఏ తప్పు చేయకుండా వ్యక్తుల మీద సెక్షన్లు పెట్టి పోలీ లోన్ వేయచ్చు అనేది పోలీసు ఎవరు అతనికి గైడెన్స్ ఇచ్చారో తెలియదు అయితే పోలీస్ ఆఫీసర్ ఫ్రెండ్స్ అయితే రేపు పొద్దున ఎవరి మీద నా కేసులు పెట్టవచ్చు అనేది నేను లా అండ్ ఆర్డర్ నేను గుడ్ ఎడ్యుకేట్ని నేను ఆశ్చర్యపోతుంది ఏంటంటే సమాజం ఇంత దిగజారిపోయిందా అంటే ఇంత దిగజారి చేస్తున్నారా ఏంటంటే పూరి జగన్నాథ్ లాంటి మనం ఉత్తమ డైరెక్టర్ అనుకున్నాం ఆయన్ని ఎంతో అనుకున్న వ్యక్తి అంత ఫాల్స్ కంప్లైంట్సా ఎందుకు మా ఫిలిం ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ ఉంది అలాగే తెలుగు ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ఉంది డైరెక్టర్ల అసోసియేషన్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మా లోకల్ అసోసియేషన్లో మేము నిజంగా ఏదైనా చేస్తుంటే డెఫినెట్గా ఈ కెన్ టేక్ ఎనీ యాక్షన్ ఆన్ అస్ వీఆర్ రెడీ టు ఫేస్ ఇట్ ఎందుకంటే లాస్ని జ్యుడిషర్ని వీ విల్ విల్ రెస్పెక్ట్ యూ ఆనర్ దట్ అంతేగాని ఎంతో మీనింగ్లెస్గా ఎనిమిది కేసులు ఎనిమిదో ఈ ఆరో ఇది నేను ఎక్కడో రాజమండ్రిలో ఉన్నా ప్రతి ఓళ్ళు ఫోన్ చేసేస్తున్నారు నాకు మన మీడియా సోదరులు ఏంటి మీరు ఆయన కొట్టారంట అసలు ఫస్ట్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను కొట్టాను అనుకోవట్లా ఎవరో కొట్టేసి ఉన్నారు ఆహా ఏమైంది ఏమైంది అంటున్నా అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎంత బ్యాడ్ అండి ఇజ్ ఇట్ ఎస్ సేమ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు పోలీస్ వ్యవస్థ పైన గౌరవం ఉంటుందా మీడియాగా మీరు మీరు నేను ఎందుకంటున్నానంటే
వివాదం అనేది ఏమీ లేదండి ఫస్ట్ వివాదం ఉంటే వివాదం అని మిమ్మల్ని మీ దగ్గర ఎత్తుకునేవాడిని ఈ గొడవ ఉంది మా మధ్య అని వివాదం ఉంటే చెప్పొచ్చు ఆయన లోపల సినిమా చేశారు ఆయన డైరెక్టర్గా సి కళ్యాణ్ గారు నిర్మాతగా ఒకటి ఆ లోపల సినిమాని అభిషేక్ పిక్చర్స్ నైజాన్ చేసింది అలాగే నేను ఈశ్వడవర్ చేశాను అలాగే ఇంకా ఆరేడుగురు బయర్లు ఉన్నారు నేను అంటే ముత్యాల రామదాస్ నేను అభిషేక్ పిక్చర్స్ సుధీర్ అనే ముగ్గురు మేము లోఫర్ సినిమా తీసేమన్నారు అది మీడియా కూడా రాసింది అది ఫాల్స్ ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఈశ్వడవర్ చేసుకున్నాను నేను మా కండిషన్ అయితే ఏదైతుందో ఆ కండిషన్ ప్రకారం మాకు డబ్బులు పోలే కాబట్టి నేను క్లెయిమ్ చేయను ఆయన్ని అన్నప్పుడు నన్ టు మీ ఆయన్ని దగ్గరికి వెళ్ళిన రూపాయి అడిగే పని లేదు బట్ అభిషేక్ పిక్చర్స్కి ఐదు కోట్లు చేస్తే రెండున్నర కోట్లు పోయింది పోతే మేమేం ఏం చేసామంటే భారీగా పోతున్నప్పుడు ఏదో మేము వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి డైరెక్టర్లను అడుక్కునో హీరోలను అడుక్కునో అయ్యా మేము మొత్తం నాశనం అయిపోతున్నాం బట్ మీరు బెనిఫిషర్స్ ఎక్కడైనా ప్రొడ్యూసర్ బెనిఫిషర్ అయితే ఆయన్ని అడుగుతున్నాం ఆయన కాకపోతే మేము ఈయన్ని అడుగుతున్నాం వీళ్ళని ఏమన్నా చేయండి అయ్యా మాకు ఏదో హెల్ప్ అంటున్నాం పూరి జగన్నాథ్ గారిని ఏది అడగల ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఇచ్చా అయ్యా ఐదు కోట్లకి నీ సినిమా కొంటే రెండున్నర కోట్లు పోయింది వాట్ ఈస్ ఇస్ పొజిషన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ పొజిషన్ అందుకని డూ సంథింగ్ ఏదైనా నీకు అవకాశం ఉంటే చూడనేది మాత్రం త్రీ మంత్స్ బిఫోర్ వాళ్ళు ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తే అయ్యా అన్న మాకు ఇంత పోయింది కళ్యాణ్ అన్న అడగాల ఏంటి ఏడు కోట్లు ఇస్తే అందులో ఐదు కోట్లు అన్నారు అయితే రెండున్నర కోట్లు పోయింది అని అలాంటే ఇంటిమేట్ చేసాం అంతే తప్ప అసలు ఆయన ఏమన్నారు కళ్యాణ్ గారితో మాట్లాడు సార్ అన్నారు అప్పటి నుంచి ఆ తర్వాత ఓ పది రోజులకి నాకు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారు అది నేను ఆర్ట్ అటాక్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలా ఆయన అంత జెన్యున్ అన్నప్పుడు ఆయన సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఆయన దానికి ప్రొడ్యూసర్ అండి నేను ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఏదో రికార్డింగ్ తీసి డోంట్ కాల్ అన్నాడు అది దానికి దానికి మళ్ళీ ఏదో చెప్పేట్టాం ఆ మెసేజ్ అంతా ఉంది బట్ మేము ఆయన్ని మిస్సీవ్ చేయలేదు మిస్లీడ్ చేయలేదు ఆయన ఎరాజ్ చేయలేదు ఆయన మీద ఎస్సల్ట్ చేయలేదు నథింగ్ యూ హ్యావ్ డన్ బట్ ఇంత ఫాల్స్ కేసు పెట్టాయంటే రేపు సమాజంలో ఆయన సినిమాలు మనం చూస్తామా ఆయన నీతి మనం వింటామా ఏదైనా ఉంటే నాతో నాకు ఒక్క ఫోన్ కాలితే కొడితే నేను మినిస్ట్లో ఉంటానండి ఆయనతో నాకు ఆ గుడ్ అసోసియేషన్ ఉంది అన్నప్పుడు ఎందుకంటే కేసులు పెడతాం ఓకే కేసులు పెట్టారు పో నిజానికి పెట్టాడా అంటే అంత ఫాల్స్ కేసులు పెట్టేసి పోలీసు తెలుస్తుంటే ఒక సమాజంలో ఒక పెద్ద డైరెక్టరు అలా చేస్తే మరి అది ధర్మం అనుకుంటే మీ మీడియా ఆలోచించాలి ఇంకా ప్రజలు కూడా ఆలోచిస్తారు ఎందుకు మేము ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మేము రియాక్ట్ అయ్యి ఉండే వాళ్ళం కాదు ఎందుక ఎందుకు అవ్వాల్సి వచ్చిందంటే ఆయన సెక్షన్లు పెట్టి మేము దాడి చేసామంటే మా వాళ్ళందరూ మా డిస్ట్రిబ్యూటర్లందరూ ఏం చేశారా అంటున్నారు మరి చేయలేని దాన్ని మేము ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఎందుకంటే మీరే మెయిన్ కాబట్టి మాకు బ్రిడ్జ్ ఎవరంటే ప్రజలకే మాకు ఈ ఇండస్ట్రీకి మీరు కాబట్టి అందుకని మీకు ప్రెస్ మీట్ కాల్ చేసాం లేకపోతే మేము మేము అసలు రియాక్ట్ అయ్యి ఉండేవాళ్ళం కాదు పూరి జగన్న ఇది ఇస్ ఆ రాంగ్ అండి ఒక థింగ్ ఏంటంటే దాస నారాయణరావు గారు ఖచ్చితంగా అడ్రస్ చేసే డివోర్స్ ఈ ఇస్ అ బిగ్ మ్యాన్ ఈజ్ అ ఇండస్ట్రీకి ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండి ఆయన రాకపోతే ఇంకెవడు వస్తాయండి ఇలాంటి ఫాల్స్ కేసులు పెట్టినప్పుడు ఇది ఆయన పెడతారు ఆయన మా మధ్య మాది ఇది అసోసియేషన్ అండి అది అది పెట్టుంటే అది మిస్టేక్ అది అది దాస నారాయణరావు గారు అంటే మేము ఒకటి ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఈజ్ అడ్వైజ్ లేకుండా మేము ఏం చెయ్యం కానీ ఖచ్చితంగా ఆయన అడ్రస్ చేస్తారు ఎస్ ఓకే ఓకే నేను మేము మేము ఆల్రెడీ చెప్తాను కాదు 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 ఓకే నిష్ ఎవరి దగ్గర వసూలు చేయలేదు సార్ రిక్వెస్ట్ చేసాం మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళు ఇచ్చారు ఎవరికి హారెస్మెంట్ కానీ ఎవరి దగ్గర గడబడి చేసి కానీ ఎవరు తీసుకోలేదు కన్సిడర్ వాళ్ళు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు నలుగురు ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇష్టం ఉంటే ఇస్తారు బాగా లాస్ అవుతారంటే ఇస్తారు వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర హారెస్మెంట్ కానీ ఏం కానీ చేయలేదు రాంగ్ అది రైట్ కాదు సార్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కమిషన్ మేము ఛార్జ్ చేసినప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ పోగొట్టుకుంటాం మేము దానిపైన పోగొట్టుకోమని సినిమా కొన్నప్పుడే ప్రొడ్యూసర్ కి చెప్పి తీసుకుంటున్నాం ప్రొడ్యూసర్ ఒప్పుకుంటేనే అగ్రిమెంట్ చేస్తున్నాం ప్రొడ్యూసర్ ఒప్పుకోలేదంటే చేస్తలేం అది ఈ విషయంలో కూడా అదే ఉంది నా దగ్గర వచ్చి కళ్యాణ్ గారికి పురి జగన్ గారికి ఫోన్ మాట్లాడతాం అన్నారు పురి జగన్ తో మాట్లాడేది రైట్ మనకి లేదు మనం కళ్యాణ్ గారితో మాట్లాడాలి అని కళ్యాణ్ గారితో మాట్లాడాలి కళ్యాణ్ గారు ఏమన్నారు నేను వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడతానని టూ మంత్స్ బ్యాక్ చెప్పారు అది పెండింగ్ ఉంది వీళ్ళ ఒకవేళ అభిషేక్ రామ్దాస్
అంటే యాక్షన్ అంటే ఏమి లేదండి మాది మా మీద అయితే ఇప్పటి వరకు ఏం లేదు నేనే జూబ్లీస్ పోలీస్ స్టేషన్ కి ఫోన్ చేశాను వెంకటరెడ్డి గారికి ఏంటి అయ్యా డిమా డబ్బులు డిమా డబ్బులు అడుగుతున్నారంట కదా ఆయన అడగకూడదు అంట అడగకూడదు కదా అన్నారు డబ్బులు అడగకూడదు అని సార్ నేను ప్లేస్ కానీ ప్లేస్ లో ఉన్నాను సార్ అందుకని మేము ఆయన డబ్బులు అడగలేదు సార్ బట్ ఆయన కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కదా మీకు మేము టచ్ లో ఉన్నామని చెప్పడం కోసం మీకు కాల్ చేసామన్నామండి అంతే అంతకు తప్ప మాకు తెలియదు తర్వాత మీ ముగ్గురు కూర్చుని నేను ఎవరు సుధీరు సుధీరు నాకు తెలియకుండా మీరు వెళ్ళారా నేను మాకు మీరు ఆత్మీయమర్స్ చేసుకున్నాం మా సుధాకర్ రెడ్డి గారు ప్రెసిడెంట్ మాకు అసలు మీరు నేనేమో బయట ఉన్నాం ఇతనేమో బాంబేలో ఉన్నాడు పోటీ ఏమో ఆయనేమో ఆడియో ఫంక్షన్ స్టేజ్ మీద ఉన్నాడు మరి ఎస్ఆల్ చేశారు అన్నారు తర్వాత మీరు అన్నారు కదా ఇందాక అడిగారు ఏమండి ఇలాంటిది ఏదైనా రూల్ ఉందని రూల్ కాదండి ఒక పవన్ కళ్యాణ్ గారు జానీ సినిమా ఫ్లాప్ అయితే వాలంటర్లీ పిలిసి ఇచ్చారండి ఈజ్ అ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సుధాకర్ రెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి గారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండి ఆయన జానీ సినిమా చేశారు ఎందుకంటే అది హృదయంతో చేసే పని తప్పండి మేము డిమాండ్ చేయడానికి మేము అడుక్కుంటున్నాం మేము బెగ్గింగ్ ఇలాగే ఒక రజనీకాంత్ గారు ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఓహో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఉంటే నేను ఉన్నానని ఆయన అనుకున్నారు కాబట్టి అలాగే ఒక మహేష్ బాబు ఎవరు ఇచ్చారన్నారు కదా మహేష్ బాబు గారికి మా ఆగడ పొడ్డు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరూ అడుక్కుంటేనే ఆయన ఇచ్చారు అలాగే సూర్య గారు లింగుస్వామి తర్వాత శ్రీను వైట్ల గారు వివి వినాయక్ గారు సార్ ఆ వినాయక్ గారు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంకా చెప్తున్నా అక్కలి సినిమా ఫ్లాప్ అయితే రెండో రోజే మా అందరికీ ఫోన్ చేశారు సార్ వినాయక్ గారు ఆయన కూడా డైరెక్టరే కదా ఆయన ఎందుకు ఇవ్వాలండి మా మా సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఆరు కోట్లు పోయింది ఆయనకి మేము ఆయన అడగలేము అంటే రెండో రోజే ఫోన్ చేసి ఆయన ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూట్ నేనున్నాను మీ వెనక నేనున్నాను నా సినిమాని మీరు నన్ను నమ్ముకున్నారు నే అని వెంటనే ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి వచ్చే షేర్లో త్రీ క్రోర్స్ నియర్లీ త్రీ క్రోర్స్ అయినండి మా అందరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడు మేము కొంత ఉపశమనం అయ్యేవాళ్ళం మేము కూడా ఇంకోటండి రేపు పొద్దున్న సూసైడ్ నోట్లు రాసేస్తాం పూరి గారి మీద ఏం పర్లేదు మా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు రాసేస్తారు సెక్షన్లు ఎన్ని ఉన్నాయో సెక్షన్లు అంటే పెట్టడమే అంటే లా ఐపీ అది సెక్షన్స్ పెట్టడమే ఒక వ్యక్తి మీద ఆధారం అనుకుంటే ఎవరి మీదనే పెట్టవచ్చు కదండి సెక్షన్స్ మేము పెడతామండి ప్రతి జిల్లాల్లో మేము పెడతాం పోలీస్ ఆఫీస్ ఎవరో ఆయనకి ఫ్రెండ్ అంట నాకు మరి నాకు నిన్న తెలిసినాయి ఐపీఎస్ ఆయన ఐపీఎస్ కానీ యవన కానీ అండి ఆయన ఫ్రెండ్ అయితే మా మీద కేసులు పెట్టేస్తారా అండి ఆయన మా ఆయన పేరు మాకు తెలియదు ఎందుకంటే నిన్న మాకు ఈ ఫిలిం నగర్ వచ్చిన తర్వాత మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఆయన ఎవరో ఉన్నారు ఆయన ఆయన ఆఫీసర్ ఆయన కలవటానికి వెళ్ళి మా మీద కేసులు అవి ఆరు ఆరో ఏడో ఉన్నాయండి ఆ సెక్షన్ మీద ఆరు సెక్షన్లు ఏమండి అసలు ఏమైనా మినిమం ఉందండి మేము ఎందుకు చేస్తామండి డైరెక్టర్లు అంతా ఏది అది మీరు పోలీసుని అడగాలి మీరు మీరు వాళ్ళు చెప్పాలి ఎందుకంటే మరి హా అవి పంపించినవి ఏంటంటే మన క్రైమ్ రిపోర్ట్ మా దగ్గర ఉన్నాయి కాదు కాదు వీళ్ళు క్రైమ్ రిపోర్టర్స్ ఉంటారు వీళ్ళు వెళ్ళి తీసుకొస్తారు అందులో ఫస్ట్ ఎన్టీవీలో వచ్చింది ఆయన ఖచ్చితంగా క్రైమ్ రిపోర్టర్ అయి ఉంటే ఆయన ఇస్తాడు సివిఎఫ్ ఎవరు వెంకటరెడ్డి గారు ఇవ్వాలి టీవీ నైన్ కానీ ఈ మీడియా ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఆయన ఇచ్చారు ఆయనకు ఎస్ట్లీస్ట్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలండి మమ్మల్ని ఏమండి సెక్షన్లు ఉన్నాయంటే చేసేసిందా సుప్రీంకోర్టు ఒకటే చెప్పింది మనం ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చిగా ఇలా పంపిస్తున్నారని ఏ సెక్షన్ అయినా ఫస్ట్ మీరు పోలీస్ స్టేషన్లోనే ముందు చూడండి అంతేగాని బలైండ్గా పెట్టారని పెట్టేయద్దు అంది ఎందుకని ఇట్లా ఇట్లాగా కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారనే పాత్రికేళ్లకు నమస్కారం ఈ క్రాస్ క్వశ్చన్ వద్దండి ఇక్కడ ఒక అసోసియేట్ ఉంది తెలుగు ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూటర్ కౌన్సిల్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ ఉంది ప్రొడ్యూసర్స్ అసోసియేషన్ ఉంది వీఆర్ ఆల్ అఫిలేటెడ్ టు ఛాంబర్ మేమందరము ప్రొడ్యూసర్స్తో కూర్చొని ట్వంటీ పర్సెంటే మా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ట్వంటీ పర్సెంటే మేము తీసుకుంటున్నాం ఎన్ఆర్ఏ అయితే మీరు అవుట్ రేట్ ఇవ్వండి మా అదృష్టం ఎన్ఆర్ఏ చేస్తే ఇంతే రిస్క్ అంటే అందరు అంగీకరించుకునే మేము ట్వంటీ పర్సెంట్కి ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అడుగుతాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పోయినప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ప్రొడ్యూసర్ ఏమంటున్నాడు నాకు లాస్ వచ్చింది ఈ ప్రాజెక్ట్లో అన్నాడు నెక్స్ట్ బెనిఫిషియర్ ఎవరు డైరెక్టర్ అండ్ హీరో అయితే ఈ విధంగా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటే నలుగురు డైరెక్టర్లు ఇద్దరు హీరోలు ముగ్గురు హీరోలు ఇచ్చారు నడుస్తుంది దానికి ఇది ఫాల్స్ కేసులు నువ్వు ఇన్క్లో సీసీటీవీస్ ఉన్నాయి మేము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పేది ఒకటే కంప్లైంట్ వచ్చింది ఎంక్వైరీ చేయండి
ఎవరిని నమ్ముతుంది కట్టుకోండి నమ్ముతుంది కషాయండి మేము తల పెడితే నరకేస్తున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వ్యవస్థనే పోయింది ఏమన్నాం నేను హ్యాండిక్యాప్ పర్సన్ పై కొడతాడా ఆయన కొడతాడా ఎందుకు కొడతారండి ఇక్కడ లేదా ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ లేదా రోడ్డు మీదకి పడతారా రోడ్డు మీదకి పడితే దేనికైనా రెడీ మేము కూడా ఇలా ఇలా ఉంది కాబట్టి మేము పత్రిక పత్రికా ముఖంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దోషం లోపలేయండి మా వాళ్ళని లోపలేయండి తప్పుంటే లేదా ఆయన లోపలేయండి ఇంకోసారి ఇలాంటివి జరగద్దు ఇదే దీనికంటే ఎక్కువ ఏం లేదు అది కాదు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మా అసోసియేషన్కి వచ్చి చెప్తారు మాకు ఇంత పోయింది ఏమైనా హెల్ప్ చేయండి అని మేము వెళ్ళి అడుగుతాం ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ని అడుగుతాం హీరోని అడుగుతాం హైపేడ్ డైరెక్టర్ని అడుగుతాం వన్ క్రోర్ అబౌ డైరెక్ట్ బిలో డైరెక్టర్ని అడుగుతాలేం మేము ఫ్యాన్సీ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు హెల్ప్ చేయండి బాబు అంతే తప్ప ఇది ట్రేడ్ మన ట్రేడ్ బాడీ ట్రేడ్ బాడీలో సామర్థ్యంగా చేసుకుంటాం డిమాండ్ సినిమా ఆప్తాం కదండి ఆప్తున్నావా ఆప్తలేమే ఇప్పుడు భోగరి ప్రసాద్ కూడా ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఇవ్వాలి పాత సినిమాది భోగరి ప్రసాద్ కూడా ఇవ్వాలి ఆయన రిలీజ్ ఉంది రిలీజ్ చేసుకోండి సార్ మళ్ళీ ఇవ్వండి మాట్లాడి మేము ఆటంకాలు వేయట్లేదు వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ వాట్ ఎవర్ ది గివ్ పది కోట్లు పోతుందండి కోటి రూపాయలు ఇస్తారంటే దాని ఏమవుతుంది ఊపిరి బడ్జెట్ పెరిగిపోతున్నాయి టెక్నికల్ పెరిగిపోతున్నాయి అన్ని పెరుగుతున్నాయి అదే సార్ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కు రెండు ఫ్లాప్లు వచ్చి ఉంటాయి ఈ సినిమా ఆడుతుంది కవర్ అవుతుంది ఇది బాహుబలి అవుతుంది అని గబర్ సింగ్ పోతాం అది అఖిల్కి పోతాం ఇంకో దానికి పోతాం అది టెంప్టింగ్ వ్యాపారం కవరేజ్ కావాలి చూద్దాం ఆడినట్టు సార్ లేదు కదా ఇప్పుడు అడుగుతాము లేదు మాకు ఇవాళ కష్టమేం లేదు మేము వెరిఫై చేయడానికి వచ్చాం క్లారిఫై చేయడానికి వచ్చాం ప్రతికాముఖంగా మేము క్లారిటీ ఇద్దాం టీవీలో స్క్రోలింగ్లు పేపర్లో వస్తుంది కాబట్టి మేము పెట్టాం మేము దేనికి రామే డిస్ట్రిబ్యూటర్ తెలియదండి తెలియదండి లేదు ఆయన చెప్పాలి కదా మనం ఎట్లా చెప్తాం మా అంతకు మా వాళ్ళు ఎవరు పోలేదు చెప్పడానికి వచ్చాం కాదు 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 టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అయిపోయింది టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ మంత్స్ అయింది సార్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఎ ఫాల్స్ కేస్ నేను కానీ ఈయన కానీ అభిషేక్ కానీ మేము ముగ్గురు అండి ఎల్లో అభిషేక్ నేను మేము ముగ్గురం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేదు ఆయనతో మాట్లాడలేదు పోలీసు వాళ్ళని ఒక రిక్వెస్ట్ ఇస్తాం ఒక ఎస్ఎంఎస్ కానీ ఒక వాట్సాప్ కానీ ఒక ఫోన్ కాల్ కానీ లేకపోతే మేము వెళ్ళినట్టు సీసీటీవీ ఒక్క ఎవిడెన్స్ సింగిల్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ లాస్ట్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ చూపించమనండి వెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ సో ఒక 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 దెర్ ఈజ్ అన్ ఎవిడెన్స్ రైట్ పోనీ ఆయన ఉండేది జూబ్లీ హిల్సే మా ఆఫీస్లో జూబ్లీ హిల్సే ప్రతి రోడ్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉంటాయి మేము కారులో వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ప్రతి లేని జూబ్లీ హిల్స్లో ఇప్పుడు సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉన్నాయి పోలీస్ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసి కేసులు పెడితే అర్థం ఉందండి కేసులు యూనిలాటరల్గా వన్ సైడెడ్గా మనకు చెప్పకుండా మాట్లాడకుండా ఎంక్వైరీ చేయకుండా ఆరు కేసులు విచ్ హ్యావ్ వన్ టు నాన్ వెలబుల్ కూడా ఉన్నాయి సో దిస్ ఇస్ క్రిమినల్ అఫెన్స్ అంటే మేము మమ్మల్ని ఇంటిమిడేట్ చేయడం అంటే మేము డబ్బులు అడుగుతామేమో ఆయన సినిమా రిలీజ్ అవుతుందని మమ్మల్ని ఇంటిమిడేట్ చేయడం అది ఆయన ఎందుకు చేస్తున్నాడని మీరు అడిగారు కదా ఆయన నెక్స్ట్ రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి
సో దానికోసం చేశాడేమో అని మేము అనుకుంటున్నాం అంతేగాని మేము మాత్రం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఆయనతో ఫోన్ మాట్లాడలేదు పోలీసు వాళ్ళని మీరు అడగండి ఒక్క ఎవిడెన్స్ చూపించమనండి వన్ సింగిల్ ఎవిడెన్స్ అదే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సార్ ఇప్పుడు నేను బాంబే ఇది ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు నేను బాంబేలో ఉన్నా ఆయన ఆడియో ఫంక్షన్లో ఉన్నాడు ఈయన రాజమండ్రిలో ఉన్నాడు నిన్న సాయంత్రం నేను వచ్చా సో ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఇది పెట్టాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ అది ఫాల్స్ కేసు అని ఈరోజు రేపో తేలుతుంది తేలిన తర్వాత వీళ్ళు పుట్టే డిఫర్మేషన్ కేసు ఆయన మీద అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు ఏదో ఆయన పెట్టాడు లాభాలు వస్తే మొత్తం వాళ్ళు లాభాల్లో ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంటే ఇస్తారు అంటే ఇప్పుడు పది కోట్లు చేస్తే పది కోట్లు డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు రావండి అందులో ట్వంటీ పర్సెంటే వస్తుంది మేమేమంటున్నాం అంటే నష్టం కూడా ట్వంటీ పర్సెంటే చేర్చుకోండి లాభం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు నష్టం ఎందుకు ఎక్కువ అది కూడా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ పోతే అడగట్లేదు అదే ఒకవేళ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పోతే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం బతిలా ఆడుకుంటున్నాం అడుక్కుంటున్నాం ఎందుకంటే మేము బతకాయి ఇప్పుడు ఆయన శ్రీధర్ గారు చెప్పినట్టు మూడు వందల మంది ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లు తొమ్మిది మంది ఎందుకయ్యారు ఒక సినిమా పోతే రోడ్ మీదకి వస్తున్నారు సో ఇంకో సినిమా కొరే పరిస్థితి లేదు ఇండస్ట్రీలో డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనేది కూడా ఒక భాగమే కదా వాళ్ళని కాపాడాలి కదా ఎలా కాపాడతారు ఎక్కడో ఒక సిస్టమ్ ఉండాలి ఎక్కడో అకౌంటబిలిటీ ఉండాలి అదే సార్ ఇప్పుడు కాదు సార్ పాయింట్ అది మీరు అన్నది మీరు చెప్తున్నారు కదా రికవరబుల్ ఉంది నాన్ రికవరబుల్ అడ్వాన్స్ అన్నాం కదా నాన్ రికవరబుల్ అడ్వాన్స్ ఏంటంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ కమిషన్ ఇస్తారు మాకు ఇప్పుడు పది కోట్లు పెరిగిన సినిమా తీసామండి అది ఇరవై కోట్లు చేసింది రెండు కోట్లు ఇది ఇస్తారు ఏది రే కమిషన్ బట్ ఆ పది కోట్లు చేసిన సినిమాని మూడు కోట్లే చేసింది అంటే మొత్తం మేము పోవాలి దాంట్లో ఎయిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాస్ మేము అనుభవించాలి అది ఎలాగ రాంగ్ డిఫైన్ అయిందో ఎన్ఆర్ఐ అనేది తెలీదు అది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్లకి ఇలిటరసీ ఇలిటరసీ ఉంది దాని కారణంగానో లేకపోతే ఏంటో తెలియదు కానీ దాన్ని ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల కొంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్లు చచ్చిపోయారు కొంతమంది హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఇంకోటి ఇంకోటి అయింది మేమందరం మేమందరం అసలు మేము కూడా చచ్చిపోయే పొజిషన్ వస్తుందని అసలు ఎన్ఆర్ఐ ఏంటి అనేది అందరినీ మీ పత్రికేయులు పత్రికేయులు అడిగాం తర్వాత లాయర్లు అడిగాం ఇవన్నీ చేస్తే అసలు ఎన్ఆర్ఐ అనేది అంటే ఈ డిఫినేషనే రాంగ్ అంటున్నారు అది ఏమండి వస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ పోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా ఒక్కసారి మీ మీరందరూ కొంచెం చదువుకుని ఉన్నారు కదా మరి మీ ఇప్పుడు మా దానికే అడిగాం మేము ఏమంటల్లా ఎందుకంటే పది కోట్లు తీసుకునేటువంటి ఒక డైరెక్టర్ని బెనిఫిట్ ఇస్తారు ఇరవై కోట్లు తీసుకున్న హీరో బెనిఫిట్ ఇస్తారు ప్రొడ్యూసర్ కాదు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాదు మా ఎగ్జిబిటర్ కాదు మమ్మల్ని నమ్మి చేసినటువంటి థర్డ్ పార్టీలు కాదు అయ్యా మేము ఎలా పోతున్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళ ఐడియాస్ డబ్బు తీసుకున్నంత ఇది క్రెడిబుల్గా లేవు వాళ్ళ ఐడియాస్ ఐడియాస్ ఉంటే సినిమా ఆడుతుంది కదా ఎందుకంటే పది కోట్లు ఎందుకు ఇస్తున్నారండి ఏమంటే ఈజ్ ఇట్ ఒక రాయల్టీ అంటే ఏంటండి పది కోట్లు ఇస్తున్నా ఒక డైరెక్టర్కి ఎంత గొప్ప సినిమా తీస్తాడని ఇస్తున్నావు అండి అంత అట్రప్లాపులు తీస్తారా అండి అంటే ఇది కాంపిటేటివ్ బిజినెస్ నేను కాదన్ను కహ కాదు అది కాదను ఎందుకు వెళ్తాం ఎందుకు వెళ్తాం ఈ గ్రేట్ డైరెక్టర్లు మంచి మేకింగ్ చేస్తారు మంచి సినిమా ఇస్తారు అని బ్రాండెడ్ ఓ పోకిరీ తీస్తారు ఇప్పుడు లోఫర్ని మేము మేము మీడియాను మేము ఇప్పుడు మేము ఉన్నామండి కాదండి ఒక లోఫరు అది ఈడియట్ అన్నారు మరి అయిందా అది లోఫర్ అయింది ఏమంటే అది ఎందుకు అనుకోరు మేము ఎవరిని బ్లేమ్ చేయట్లేదు సార్ మమ్మల్ని మేము బ్లేమ్ చేసుకుంటూ మేము రిక్వెస్ట్ ఖచ్చితంగా వీ హ్యావ్ రైట్ ఎలాగా మా డైరెక్టర్ని మేము అయ్యా మాకు ఇది ఉంది చూడండి అయ్యా అని కన్సిడర్ చేయటంలో తప్పలేదు వస్తాం ఇంకా ఈసారి ఈసారి మేము వస్తాం మాకు కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ కావాలి మేము వస్తాం ట్రూత్ మా దగ్గర ఉంటుంది అది మేము చేస్తాం ఖచ్చితంగా మా అందరి బాగు కోసం మీరు చేసే దాంట్లో మేము చేస్తాం మేము ఖచ్చితంగా రివ్యూ చేస్తాం
सी कल्याण आफी सिम इच्छी मे सी कल्याण आफी के वी सिम ची नी रूपये बोल बाध्यता सिम इच्छा सिम इच्छा सिम ला आ रोज मना वाक प्रईज कावाली डबी एक सिम रिज़् का अंत मेन हीरो की सिम की अंत पेटलेमें अंत ना मुखम चूसी ने डबू रिटर्न टू क्रोर्स अडवा इतना फाइव क्रोर्स एन आर अने डक्टर ने चूसी बैनर ने चूसी चलो सिम बड़ी पूरी जगन्नाथ उन्ना बाधिस्टने डबूल इच्छा इच्छा सिम रिजल्ट तन के इंत डेली डेली कलेक्शन रिपोर्ट हेलता है ईवन यू आलो नो इंत लास्टी लास्टा नीम टेन लेकिन सिम इच्छा जनरल कौन की कंप्लें इच्छा इंत लास्टी को चूँ कौन की कंप्लें कौन विेक् द डिजन कल्याण तो माटड़ो एवर तो कौन चाहिए दाने तरह नैक्स्ट त्री मंथ तरह पूरी गारम ले पूरी गारो का लेदी विधा कने लेनामी सी कल्याण नैन लास्टी प्रोड्यूसर कौ मैं डिस्ट्रिब्यूशन कौन कंप्लें पेटा पेटा कल्याण नीना फोन नैन कल्याण गार का एटना इला टीवी वस्तु का इमीडियट इदंत फॉल्स ने पूरी गारो इमीडियट इंटे का कॉलेदना अंदर ने कुटेशा ने अंदर इंटर सुधीर एम बाॉम्बे उन्ना राजमंडली अड़ते ने प्रेस मीटि ने सारी चुपता नीक इंका एम लास्टे ने चूस्तने जी सर इन टेक्नजी से फोन कवरेज डीसी की स्टेट इच्छा इमीडियटली साल्वे प्रॉब्लम चाबर उ मेमंदर उन्स्ट्री पाकिस्तान मैं क्लियर कुर्सोनी फास्टी वेरीफाई गुनापाट दिस्ट्रिब्यूटर्स दिग्न तरह रेलते कंपटीशन फील्ड उठा अंत आड़ते वो पद आड़ता है तुम्बे आड़ो बाबूली कंकोड़ी क अला टेम्पिंग फील्ड मेम पता मम्मल ने चूसी एग्जिबिटर वस्ता थर्ड पार्टी वस्ता फील सो कांपटेट फील्ड मेमेमेंटे नीला कुर्चो इलासा पद को हेलिंग दम पद पद डिस्ट्रिब्यूटर उ हेल्प सहाय फस्ट एड इच्छा मेमे मोतम अड़तालेमे दौर्जन्यमे मेमंदर कुर्चनी अवट रईट आर अडवां कुर्चुटा नैक्स्ट सिस्टम अदे कदा का
సెక్షన్ ఐపిసి సెక్షన్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ టూ త్రీ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టూ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ రెడ్ విత్ ఫైవ్ డబల్ వన్ కింద కేసులు నమోదయ్యాయి జూబిలీ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ నిందుల కోసం నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు ఇవ్వనండి అదే ఇచ్చారు ఇక్కడ పూరి జగన్నాథ్ గారు కొందరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ల మీద అదే దాడి చేసిన సంఘటనపై జూబ్లీ పోలీస్ స్టేషన్ కేసులో కేసు నమోదైందని ఆయన ఇచ్చాడు వెంకటరెడ్డి ఇచ్చారు ఇది నమోదు చేసింది టీవీలో కూడా చెప్పిందండి ఆయన చెప్పారండి ఇప్పుడు అందరు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి అడుతాం ఇప్పుడు పద 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 పదండి వెళ్తాం నా నా నాదే అదే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఏం కేర్స్ ఉంది సార్ ఎందుకు పెట్టారు సార్ ఏం ప్రూఫ్ ఉంది ఎట్లా తీసుకున్నారు ఎట్లా రిజిస్టర్ చేశారు అడుతాం కమ్ కమ్ లెటర్ లెటర్ మరేజ్ పిలిచి